வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் அரை கிலோ பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பூண்டு ஐம்பது கிராம் பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒன்று முந்திரி மூணு வரமிளகாய் ரெண்டு புதினா இலை ஒரு கப் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் தக்காளி மூணு கொத்தமல்லி இலை சிறிதளவு பிரியாணி செலவு சிறிதளவு எண்ணெய் நூறு மில்லி நெய் ஒரு டீஸ்பூன் பாஸ்மதி அரிசி அரை கிலோ மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு குக்கரில் மட்டனை போட்டுக்கோங்க கூடவே உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் இது மூணையும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு குக்கரை மூடி ஒரு ஆறு விசில் விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு அரைக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் முந்திரி வரமிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா உரிச்சிட்டு செதில் செதிலாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் நைஸாக அரைச்சிங்கன்னா வந்துட்டு பிரியாணி லைட்டாக பிசு பிசுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் செதில் செதிலாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஆறு விசில் வந்துடுச்சு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி அந்த கறியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கர் வச்சு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஒரு நூறு எம்எல் விட்டுக்கோங்க நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அதில் வந்து பிரியாணி செலவெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தையும் வர மிளகாயையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு அதில் புதினாயில் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் புதினா இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் அரைச்சி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ வந்து அரைச்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி வந்து நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து வேக வச்ச மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க அரை கிலோ அரிசிக்கு ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி அல்லது மூணே முக்கால் டம்ளர் தண்ணி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த டம்ளரில் அரிசி எடுத்திருக்கீங்களோ அதே டம்ளரில் அளந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருந்தீங்கன்னா நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொத்தமல்லியை போட்டுடலாம் இப்போ வந்து ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அரிசியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லேயே வேக வைங்க ஸ்பீடாக வச்சுடாதீங்க அடி பிடிச்சிக்கும் பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா போதும் விசில் வரணும்னு தேவையில்ல இப்போ வந்து பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப